<lacht> Laffer tut. Achso, das läuft schon. Mhm. Also Kerstin, Orthopädie, Schulmedizin mhm. und, und Komplementärmedizin. Das ergänzt sie ja, das ist eigentlich, mhm. eigentlich das ist ja der Schwerpunkt. Hallo, willkommen auf der 7P Ranch. Ich freue mich sehr, dass ich heute Dr. Markus Aschenbrenner bei uns auf der Couch begrüßen darf. Markus ist ja, der, der kommt, wenn es bei uns kracht und scheppert, ähm, ist Fachtierarzt für Pferde und hat Zusatzausbildungen in der Komplementärmedizin. Markus, herzlich willkommen. Hallo Kerstin, danke für die Einladung. Ähm, jetzt haben wir gerade schon gehört, Komplementärmedizin. Magst du da mal näher drauf eingehen? Was ist denn das? Und ja, erzähl gerne was dazu. Ja, Komplementärmedizin heißt eigentlich ergänzende Medizin. Und da kommt eigentlich alles drunter, was man früher unter alternativer Medizin verstanden hat. Alternative Medizin ist jetzt kein so ge gewünschter Ausdruck mehr. Also da gehört alles rein wie äh, Akupunktur, Osteopathie, Homöopathie, Chiropraktik und so. Deine Leidenschaft neben den Pferden ist ja die Bewegung und der Bewegungsapparat der Pferde. Ähm, magst du vielleicht da was dazu sagen, was so ja, deine Schwerpunkte in dem Bereich sind? Ja, das hat schon eigentlich angefangen in meiner Assistentenzeit. Mhm. Da war ich ja schon in einer, in einer Sportklinik für Pferde, mhm. äh, hatte ich sehr viel Glück, da hinzukommen. Und da hat mich eigentlich das Thema Bewegung schon ziemlich, ziemlich gepackt. Und da habe ich aber auch schon ein paar so Schlüsselerlebnisse gehabt, als ich äh, verschiedenartige lahme Pferde über den Hof traben sah und ich von vornherein schon merkte, das kann man jetzt mit keiner Spritze irgendwie beheben. Dann, da war ich schon nach ein, zwei Jahren ähm, guter Ausbildung schon mal, manchmal kurz vorm Aufhören. Okay. Und dann habe ich gedacht, irgendwas fehlt mir da noch. Und dann bin ich halt äh, parallel zur Komplementärmedizin, habe ich erstmal hinübergeschielt. Mhm. Und dann habe ich es auch umgesetzt. Und die hilft mir natürlich jetzt genau diese Fälle, die ich vorher gehasst habe, zu lieben. Das heißt, du wirst dann auch gerufen zu den, ähm, ja, in Anführungsstrichen, hoffnungslosen Fällen, wenn man nicht mehr genau weiß, wo fängt man an, wo hört man auf? Verstehe ich das richtig? Ja, das hat sich in den letzten Jahren meiner Berufszeit halt so herauskristallisiert, dass es mhm. tatsächlich so ist. Mhm. Und zwar hat es aber jetzt nicht so den Grund, dass, dass ich jetzt der große Guru bin, sondern das ist einfach die Erfahrung und einfach der Werdegang im Berufsleben, mhm. wo man einfach äh, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr geschätzt wird. Mhm. Äh, und das hat den Grund, dass ich einfach sehr häufig auch als dritte, vierte oder fünfte Instanz gerufen werde. Äh, ja, und das freut mich auch. Ich weiß es ja bei uns bezüglich der Berittpferde. Ähm, Markus ist oft bei unserem Stall, wenn es um die osteopathischen Behandlungen geht. Ich schätze das auch wirklich sehr, weil man halt einfach besprechen kann, wo hakt es, sich die Pferde genau anguckt mit der natürlichen Schiefe, was kann man verbessern. Ähm, Gibt es da äh, Entwicklung? Du bist ja jetzt doch schon lang unterwegs oder ein Vergleich zu Sportpferde und Freizeitpferde, dass es äh, in dem Bereich ähm, mehr Blockaden am Pferd geht, wenn ich es jetzt einfach mal so erkläre, oder dass es den Freizeitpferden tendenziell besser geht als den Sportpferden oder geht es allen gleich gut? Kann man da irgendwie ja, eine Einschätzung deinerseits? Da habe ich eigentlich eine ganz einfache Antwort drauf mhm. und zwar geht ist die Antwort die, dass quasi derjenige, der das Pferd handelt oder besitzt, der ist eigentlich der, der es dem Pferd schön macht oder nicht schön macht. Okay. Das heißt, ich kann es jetzt nicht nach, nach Reitweisen mhm. äh, kategorisieren, sondern ich würde sagen, einer, der pro Pferd ist, ob das mhm. jetzt ein Sportreiter ist oder ein Freizeitreiter, der macht es richtig, das ist genau meine Wellenlänge. Mhm. Und einer, der das Ganze aus Profit macht, äh, zum Geld verdienen, zum Erfolge haben und das Pferd links liegen lässt, der ist nicht meine Wellenlänge. Ich hatte Glück, dass ich eigentlich diese schulmedizinische, orthopädische Seite sehr gut lernen konnte von mhm. meinem früheren Chef. Und deswegen, deswegen maße ich mir auch an, ausdiagnostizierte Krankheiten zu benennen und zu erkennen, mhm. weil ich, ich weiß, wo die Grenzen sind. Mhm. Und das habe ich halt meiner Ausbildung zu verdanken. Und die Kombination mit der Komplementärmedizin, die ich versucht habe, genauso professionell und, und hochkarätig zu lernen, äh, dass, 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 dass das einfach die ideale Ergänzung ist. 
Und in dieser Arbeit habe ich festgestellt, dass es ganz viele Pferde gibt, die beides gleichzeitig haben. Mhm. Und für mich hat da klar die Schulmedizin Vorrang. Wenn ich irgendwo ein klinisches Bild nur im Ansatz erkenne, dann hat es für mich Vorrang. Und ich versuche erstmal die Schmerzen und die Gelenkserkrankungen und so weiter in den Griff zu bekommen, bevor ich mich dann an, an, an Feineinstellungen wie Osteopathie oder so mhm. wage. Langweilig, glaube ich, wird es dir nicht. <lacht> glaube ich auch. <lacht> ähm, ja, dann kommen wir doch noch auf die Haltung. Da bist du jetzt ja doch also in vielen Stellen unterwegs. Ähm, beziehungsweise würde mich hier auch wieder die Entwicklung interessieren, als du angefangen hast. Du warst ja früher auch Springreiter, wenn ich es richtig ja, im Kopf ja, habe. Ja. Wie war es damals, wie ist es heute? Das, das war eine wahnsinnig rasante Entwicklung, also auch in meinem Kopf, also mhm. nicht nur in der, in der Pferdewelt selber, sondern auch in meinem Kopf. Also ich denke heute ganz anders als früher. Äh, früher hatten wir halt Ständerhaltung, wo die Pferde mit Ketten angebunden waren am Halfter noch. Äh, das, war nicht, das war in den 70er Jahren. Mhm. Ich bin mein letztes Turnier 1976 gegangen und, äh, und wir dachten, dass wir die Pferde artgerecht halten und mhm. äh, Koppel, ja, manchmal und so. Und, und dann kam so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre so ein bisschen auf, dass, dass es äh, Ställe gibt, wo Pferdeboxen drin stehen. Und äh, wir haben versucht, das nachzumachen und haben aus den Ständern einfach einen Zwischenstand rausgenommen und die vorne zugenagelt und dann hatten wir auch eine Box. Dann haben wir gemeint, wir sind jetzt am, am höchsten Punkt der, des, der Pferdehaltung angelangt. So, und da war ich aber noch ein Kind. Und jetzt äh, zurückblickend erkenne ich äh, die ganze Entwicklung mit Paddockboxen und Offenstelle und ganz Jahresweiden und so weiter. Und äh, hab, ich habe ja auch selber auch Pferde. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, die Pferde stehen äh, ganzjährig auf der Weide mhm. und werden eigentlich nicht mehr geritten, weil sie ein schönes Sozialkontaktleben haben. Und, und wenn man hingeht, wenn man die besucht, dann schauen sie einem kurz von der Seite an und dann laufen sie wieder zu ihren Freunden. Mhm. Also ein sehr, sehr schönes, offenes Leben für eure Pferde. Die Haltung im Offenstall in Gruppen, ist das für dich auch die gesündeste Haltung? Ja, das kann man teils mit Ja beantworten, teils mit Nein. Also von der Psyche gesehen ist es bestimmt die allerbeste, wenn die Pferde untereinander sich austauschen können, Sozialkontakte leben können, mhm. miteinander spielen können, Rangordnungskämpfe machen können. Das ist mit Sicherheit von der Psyche her das Nonplusultra. Von der körperlichen Gesundheit her ähm, kann man das nicht pauschal sagen. Also es, es kann sich ein Pferd im Offenstall äh, das Bein brechen und in der Box genauso. Es kann Allergien geben, die kann es sowohl in der, auf der Koppel wie auch im Stall geben. Es hängt halt alles davon ab, wo das Pferd selber das Problem hat. Apropos Allergien, ähm, gerade so im Menschenbereich, ähm, wenn man sich ein bisschen damit befasst, ist der Anstieg der Allergien schon zu merken. Ist es auch beim Pferd so, dass du das Gefühl hast, oder vielleicht sogar ähm, mehrere Fälle in den letzten Jahren, dass man sagt, hey, die entwickeln mehr Allergien? Ja, das kann man eindeutig mit Ja beantworten. Also das wird immer mehr und mehr, das ist jetzt meine persönliche Statistik in 30 Jahren okay. der Beruf. Ich habe vor kurzem mal mit einem Professor darüber geredet und der meinte, dass es durchaus auch damit zusammenhängen kann, dass die Pferde bei der Parasitenbekämpfung permanent mit Wurmpasten mhm. behandelt werden und sehr viel vom Immunsystem sitzt ja auch im Darm. Und, mhm. und ob das jetzt so stimmt oder ob man das äh, unterschreiben kann, weiß ich jetzt nicht. Aber es war zumindest ein Professor, der wissenschaftlich arbeitet. Mhm. Also die, die Allergien im Atemapparat, die sind okay. eindeutig überwiegend. Mhm. Als wie, wie Hauterkrankungen. Sonst mhm. fallen mir nicht gar, nicht, gar keine Allergien mehr ein, die jetzt eine Rolle in der Praxis spielen würden. Und ansonsten Wohlstandskrankheiten? <lacht> Warten, du meinst mit Wohlstandskrankheit mhm. äh, wahrscheinlich, wenn die zu dick sind, oder? Zum Beispiel. Genau, wenn der Ernährungszustand ausgezeichnet mhm. ist. Mhm. Also das ist tatsächlich schon, äh, das kommt auch immer mehr. Mhm. Äh, vielleicht haben wir es früher nicht so erkannt. Da, da hat man einfach gesagt, der wird beim Anschauen vom Futter schon dick. Mhm. Und heute weiß man halt, dass es eine 
Stoffwechselerkrankung ist, wenn bestimmte Rassen wie die Haflinger oder Kaltblüter oder Norika und so weiter, dass, dass die sehr schnell eine Art Zuckerkrankheit entwickeln können, die vergleichbar ist mit dem Diabetes Typ okay. 2 bei Menschen, also ein erworbener Diabetes, eine erworbene Zuckerkrankheit. Und wenn du dir grundsätzlich ähm, was wünschen könntest, beziehungsweise hast du vielleicht Tipps für die Pferdebesitzer, wie man ja, das vermeiden kann, dass man, dass man eben in einer Wohlstandskrankheit rutscht, was, was könnte man aktiv tun als Pferdebesitzer? Also wenn du jetzt mit Wohlstandskrankheit, also dieses EMS mhm. oder dieses, diese Adipos, Adipositas bei den Pferden, die, die sehr häufig zu, zu, zu betrachten ist, sieht, dann kann ich nur empfehlen, äh, von, diesem, von diesem Idealbild oder von diesem Wunschbild des Menschen ein Pferd auf der grünen Wiese stehen zu haben, Abstand zu nehmen. Das ist ein, ein jeder Laie, der ein Pferd hat, der, der wünscht sich das Pferd auf der grünen Wiese. Mhm. Und das ist genau die Krux. Er müsste erstmal informiert werden darüber, was er für ein Pferd hat. Mhm. Hat er eines, was in diese, in diese typischen Rassen hineinfällt, dann müsste er sich entweder informieren oder aufklären lassen, was er da zu tun hat. Und das, das, das gleiche Problem, das kann man ja in die ganze Pferdehaltung hinein interpretieren. Also jeder, der ein Pferd versorgen muss oder ein Pferd besitzt, sollte eigentlich ähm, sich so gut informieren, dass er weiß, wie er das Pferd am besten hält. Mhm. Vielen Dank, Markus. Und als Abschluss würde mich noch interessieren, wenn du einen Wunsch frei hast, was würdest du dir für die Zukunft in der Pferdewelt wünschen? Ja, das ist eine sportliche Frage. Also ich würde mir zutiefst wünschen, dass, dass alle, die mit Pferden zu tun haben, im Sinne der Pferde zusammenarbeiten, besonders, besonders die Profis, die mit die Pferde therapieren oder trainieren oder so, dass die interaktiv nicht gegeneinander arbeiten, wie ich es eigentlich sehr häufig erlebe in, meiner, in meinem Beruf, sondern dass alle miteinander arbeiten. Mhm. Das wäre nicht nur für die Pferde gut, sondern für die Menschen genauso. Das wissen die bloß noch nicht. Vielen Dank. Ich danke euch sehr fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer noch mehr Infos zu Markus und seiner Arbeit ähm, haben möchte, wir blenden euch natürlich auch jetzt wieder gerne den Link ein. Bis zum nächsten Mal. Musik